కానీ ఈ ఫోటో నాకు ఇస్తారా హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ నేను మీ యాంకర్ పప్పు ఈరోజు నేను ఎవరితో ఉన్నానంటే చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో సోషల్ మీడియాలో మొత్తం చూసినా కూడా కుమారి అంటే కుమారి అంటే ఫుడ్ అంటే లేదు లేదు అక్కడ మాకు కావాలి ఫుడ్ అనుకుంటే చాలామంది వస్తున్నారు అక్కడ ఇక ఆంటీ అక్కడ కొంచెం టూ డేస్ రెస్ట్ తీసుకున్నట్టు ఉంది అందుకోసం ఆంటీ దగ్గర మేమే వచ్చేయడం జరిగింది సరే ఆంటీ కోసం కొన్ని మాట్లాడదాం ఈ బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఓకేనా నమస్తే ఆంటీ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఓకే అసలు నాకు అర్థం కానీ చాలా మంది అడుగుతూనే ఉంటారు అనుకోండి కాకపోతే మీరు ఫస్ట్ ఈ ఫుడ్లో ఫుడ్ బిజినెస్ పెట్టాలని ఎప్పుడు అనిపించిందమ్మా మీకు అంటే రెండు వేల పదకొండులో పెట్టాను నాన్న ఓకే రెండు వేల పదకొండులో పెట్టాను రెండు వేల పదకొండులో ఓకే మీకు ఫుడ్ వండడం వచ్చా లేకుంటే ఏమైనా సలహా ఇచ్చారా ఫుడ్ వండాలని అంటే ఇంట్లో వండుకున్నట్టు ఫస్ట్ అయితే రావు ఇక అంటే నాన్ వెజ్ అయితే రావు తర్వాత నేర్చుకున్నాను నేర్చుకొని ఇక పెట్టడం జరిగింది ఫస్ట్ అడ్డ దగ్గరికి వేరే దగ్గర ఇక్కడ పెట్టారమ్మా ఫస్ట్ పెట్టడమే అక్కడ ఐటీ కోహినూరు దగ్గర పెట్టడం జరిగిందా మీరు అక్కడే ఫస్ట్ నుంచి అక్కడే స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా అక్కడే అక్కడే అయితే అది గవర్నమెంట్ ప్లేస్ కదమ్మా అది పర్మిషన్ అప్పట్లో ఎట్లా తీసుకోవడం జరిగింది మీరు అంటే అప్పుడు ఎట్లాగే ఇబ్బంది పెడుతుంటే కోర్టు నుంచి తెచ్చుకున్నాం స్టే ఓకే అండ్ ఇప్పుడు చూస్తే కనుక కానీ చాలా మంది అంటున్నారు యూట్యూబ్ ద్వారా ఫేమస్ అయ్యి కుమారి అంటే దగ్గర బిజినెస్ చాలా నడుస్తుంది అంటారు దీన్ని ఏమంటారు మీరు అంటే ఇక అది పబ్లిక్ నా మీద చూపించే ఇది అభిమానం దానికొచ్చి కాదు ఫుడ్ బాగుంటుంది అన్న ఒకే ఒక ఇది అది అమ్మలాగా పెడతావు ఆ అమ్మవి అదిగా అని చెప్పంటారు ఒక్కసారి మీ డైలాగ్ చెప్పారమ్మా చెప్తారు కదా మీ దగ్గర అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఫుడ్ గురించి చెప్తారు కదా బోటీ అది ఉంటారు కదా ఒక్కసారి చెప్పారా చికెన్ కర్రీ చికెన్ ఫ్రై లివర్ ఫ్రై బోటీ కర్రీ మటన్ కర్రీ మటన్ లివరు మటన్ హెడ్ ఫ్రాన్స్ కర్రీ ఫిష్ కర్రీ ఫిష్ ఫ్రై మొత్తం పట్టి కొట్టేసిందా అంటే ఓకే ఫుడ్లు బాగా అంటే చాలా వరకు మీకు అంటే చిన్న అంటే ఫస్ట్ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు అంటే ఎన్ని కేజెస్ బియ్యం నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు ఇంతమంది గ్యాదర్ అయ్యారమ్మా అంటే పేరు రావడం గొప్పతనం కదా అంటే అన్ని హోటల్స్ ఉంటుంటే కానీ ఇవాళ హైదరాబాద్లో కానీ వివిధ రాష్ట్రాలు కూడా మీ పేరు మారిపోతుంది ఇంత పేరు రావడానికి రీజన్ ఏంటిది ఎలా స్టార్ట్ చేసింది ఐదు కేజీలతో స్టార్ట్ చేసాము ఇప్పుడు కొంచెం దేవుడి దేవు వల్ల పర్వాలేదు అనుకుంటున్నాము ఇప్పుడే కొద్దిగా బెటరు అనుకున్న లోపల ఇలా వచ్చింది కానీ దీనికి సపోర్ట్ చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి మా కృతజ్ఞతలు మా ధన్యవాదాలు అంటే చాలా వరకు కూడా విన్నాము గత ప్రభుత్వం ఏమో తీసేసింది మూడు సార్లు అని కూడా వినడం జరిగింది నిజమేనమ్మా ఇబ్బంది పెట్టారు అని చెప్పడం జరిగింది అంటే తీసారు అట్లా ఫస్ట్ నుంచి జరుగుతూనే ఉన్నాయి తీస్తే అంటే అన్ని షాపులు తీసారు అన్ని షాపులు తీసేయడం అట్లా పదిహేను రోజులు నెల రోజులు అట్లా బంధులు పెట్టడం ఒకసారి అయితే రెండు నెలలు కూడా బంధులు ఉన్న రోజులు ఉన్నాయి అట్లా పెట్టినప్పుడు కొంచెం చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం అప్పుడు ఇలా ఇంకా వాళ్ళని వెళ్ళిన అట్లా ఇది చేసుకొని ఇంకా అందరం కలిపి అందరం కలిపి ఒక మాట మీద ఉండి ఇట్లా చేసుకుని దాన్ని ఇలా నిలబెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి రేవంత్ రెడ్డి గారు వస్తున్నారు మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఒకటి చూపెడుతున్నాను మీకు ఇష్టమైన వ్యక్తి మా దేవుడు మీ దేవుడు మీతోనే ఎలా అనిపిస్తుంది చూడంగానే ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ నానా థ్యాంక్ యూ మా థ్యాంక్స్ నానా ఎలా అయినా సంపాదించుకోవాలి అనుకున్నాను తెచ్చుకోవాలి అనుకున్నాను ఓకే నీ దారగా వచ్చింది థ్యాంక్స్ నానా మీరు రేవంత్ రెడ్డి గారితో ఫోటో దిగి మాకు పెట్టాలి ఫోటో తప్పకుండా మా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆంటీని వచ్చేసి కలవండి లేదా ఆంటీ నాన్న బిలవండి ఫోటో పక్కకు ఉండాలి అన్న మీ అన్న చెల్లెల్ని చూసి మేము సంబరపడాలి ఓకేనా కానీ ఈ ఫోటో నాకు ఇస్తారా ఇస్తాను ఎందుకు ఏనమ్మా కానీ టెన్షన్ పెట్టారు కదా మీరు ఆ టైంలో పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేసి హంగామా చేయ అంటే బంద్ చేయండి అది అన్నప్పుడు ఏమనుకున్నా అంటే ఎట్లా అన్నారు మళ్ళీ అంటే మీ వల్ల అందరికీ ఏదవుతుందని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు మాకు అట్లా అని చెప్పి చెప్పారు కానీ అందరినీ అంటే అందరినీ అమ్ముకొనిచ్చి అందరు బండ్లు పెట్టినిచ్చారు మా ఒక్క బండి పెట్టిన లేదు అది ఒక్కటే బాధ అనిపించింది ఓకే తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారితో మంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది కదా అప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు చాలా అంటే చాలా కానీ మంచికి రోజులు ఉన్నాయి అని అది ఈ దేవుడి రూపంలో నిరూపించారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకో మన ప్రజా నాయకుడు ఇంట్లో అసలు ప్రతి ఇంట్లోనే ఉండాలి దేవుడి ఫోటో ప్లీజ్ జై కాంగ్రెస్ జై రేవంత్ రెడ్డి 
ఓకే రేవంత్ రెడ్డి అన్నకి ఇప్పుడు ఏం చెప్తారు చెప్పండి రేవంత్ రెడ్డి అన్నకు ఇంత మంచి చెల్లె చెల్లమ్మకి సౌలత్ ఇచ్చిన అంటే డైలీ చేసుకుంటేనే బతికేటోళ్ళం కదా అలాంటిది రేవంత్ అన్న ఉపాధిని కల్పించాడు ఇప్పుడు మనకు వద్దు తీసిన రెండు నిమిషాలు పట్టదు అని సీఎం పదవిలో ఉంటుంది కానీ అలా చెప్పలేదు ఏమంటారు సీఎం రెడ్డి గారు ఆయన మనస్సుకి శతకోటి నమస్కారాలు చెప్పాలి అంటే అలాంటి మనసు ఇప్పటి వరకు అసలు ఎవ్వరికి అంటే నేను నాకు పెద్దగా తెలీదు దీన్ని కానీ వాళ్ళందరూ మా కాలనీ వాళ్ళు మొత్తం చెప్తున్నారు ఇవాళ అనేదిగా ఇప్పుడు ఇంకా అంటే నేను అన్నీ చూస్తాను ఇప్పుడు అన్నీ నాకు అన్నీ టైం సరిపోదు టీవీలు ఇవన్నీ ఇదిగా ఏది ఉండదు నాకు ఇంకా దాంతో ఇక ఇప్పుడు అన్నీ ఏంటనేది తెలుసుకుంటాను కానీ అది ఎలా చెప్పాలి తెలియట్లేదు మనందరికీ ఇలాంటి నాయకుడు కావాలి ఇలాంటి పాలన ఉండాలి చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా అంటే చాలా లాస్ట్ లో రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఏమంటారు చెప్పండి లాస్ట్ ఒక చెల్లమ్మగా జై రేవంత్ అన్న అంతే ఇది తప్పితే ఇక మేమున్నంత వరకు మాత్రం ఆయన మాత్రం మర్చిపోం మే ఉన్నంత వరకు మా ఇంటి దేవుడు రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఎప్పుడు కలవబోతున్నారు అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే కలుస్తారా తప్పకుండా ఓకే రేవంత్ రెడ్డి గారిని కలవగానే ఏమంటారు ఫస్ట్ వెళ్ళంగానే అక్కడ అన్నను చూడంగానే ఆయన అదే చెప్పాను కానీ నేనైతే వాళ్ళ కాయన్ వాళ్ళ కాయలు మొక్కుతా అసలు నిజంగా అంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటే ఆనందం అసలు చెప్పలేను నేను ఓకే ఓకే మళ్ళీ ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోమన్నారు నిన్నటి నుంచే చేసుకోమన్నారు అంటే నిన్న ఇట్లా అంటే ఈ రోజు నుంచే పెట్టుకోమన్నారు నిన్న వ్యాన్ నిన్న వ్యాన్ కూడా ఇచ్చేశారు ఇంకా పట్టుకెళ్ళమన్నారు చేసి వాళ్ళే ఇంకా సరే అని చెప్పి ఇక తెచ్చుకోవడం జరిగింది వ్యాను వ్యాన్ తెచ్చుకున్నాము ఇంకా ఇవాళేమో పెడతాకి ఇక ఇంకో మీరు పొద్దున్న నుంచే వచ్చేస్తున్నారు కదా నిన్నటి నుంచి అసలు వద్దు ఒకటి పొని వచ్చే ఒకటి అయితే చాలు కదా ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూల వల్ల ఇందాక వచ్చింది అని ఇక నాకు అంటే మంచి ఎంత ఉందో ఇది అంత ఉందన్నట్టు అది పెట్టడం అట్లా అంటే అది కరెక్ట్ కాదు అదొక్కటి మాత్రము అందరూ బతకాలి అందరూ బాగుండాలి మనందరం బతకాలి కానీ మన వల్ల ఇంకొకళ్ళు ఇది అవ్వకూడదు అనేది చెప్తాను ఎవరికైనా ఫెనాల్టీ ఏమైనా తీసుకున్నారు మా వ్యాన్ తీసుకొని లేకుంటే ఖాళీగానే ఇచ్చేసారా తెలియదు నాకు కాకపోతే పారేస్తే బాధపడేదాన్ని కానీ సంతోషంగా ఉంది అందరు తిన్నారు కదా అది మాత్రం సంతోషంగా ఉంది నా కాలనీల వాళ్ళు నా బంధువులతో లెక్క వాళ్ళందరూ తిన్నారు కాబట్టి ఓకే రేవంత్ రెడ్డి గారికి మీకు కిచెన్ చూపెడదాం ఒక్కసారి మీ అన్నని పట్టుకొని లేదా చూపెట్ట పదండి అంటే ఆయనే వస్తారు వస్తారా కంపల్సరీ కంపల్సరీ అవును ఆయన ప్రజల కోసం ఇదిగా అన్నప్పుడు ఆయన కంపల్సరీ ఇప్పుడు ఈయన మా ఇంటి దేవుడైనా ఓకే ఓకే సూపర్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అవును మీరు ఒకసారి ఏమన్నారంటే కొంచెం పర్సనల్ పంపించారు మిమ్మల్ని ఏం టెన్షన్ పడకండి మీ అన్న మీతో ఉన్నాడు ఏం టెన్షన్ పడకండి అంటే ఇది వాస్తవా లేదా అన్నట్టు మనకు ఉండాలి కదా అందుకోసం మీరు ఆంధ్రనా తెలంగాణ అంటే పుట్టింది అయితే ఆంధ్ర ఓకే నా పిల్లలు పుట్టింది అంటే మందులు అన్ని వాడి అప్పటికే అమ్మవాళ్ళు వచ్చేసారు ఇక్కడికి నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నప్పుడే అమ్మవాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసారు నా పిల్లలకు మందులు అయింది ఇక్కడే వాడే తెలంగాణ మందులు వాడారు తెలంగాణ మందులు వాడే నా పిల్లలకి మీకు ఇల్లు అక్కడ సంత ఇల్లు ఉందమ్మా వడ్డించ <laughs> 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 పిల్లలు వచ్చి వచ్చిన వాళ్ళని నిరాశపరచొద్దని మీరు మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళకు యూట్యూబ్లకు అదే ముప్పు వచ్చింది అనుకుంటున్నారా కాదు అంటే ఎవరు తీసేది అనేది మాకు తెలియదు కదా అది నువ్వు అది 
థౌజండ్ రూపీస్ అదే లివర్ అన్నది అసలు అక్కడి నుంచి ఇదంతా ప్రాబ్లం ఐదారు రోజుల్లో ఇంత ఇప్పటి నుంచి కాదు కదా నాన్న యూట్యూబ్ వాళ్ళు తీసేది అది నా ఒక్కదాన్నే కాదు కదా మొత్తం అక్కడ ఎన్ని బారు ఎన్ని స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ అయితే ఉన్నాయో మొత్తం అన్ని తీస్తారు వచ్చిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తీస్తారు నాది ఒక్కదాన్నే తీయరు కానీ అది నన్ను ఒక్కదాన్ని ఎందుకు ఇలా చేశారనేది నాకు ఇప్పటికే అర్థం కాలేదు తెలీదు అంటే అదేం చెప్పలే మీ ఒక్కళ్ళ వల్ల అందరూ ఇది పోతున్నాం అని చెప్పి అందరూ మొత్తుకుంటున్నారు ఇది చేస్తున్నారు నువ్వేం డబ్బులు ఇచ్చి తీయించుకుంటున్నావు అంట వీడియోలు అది ఇది అని చెప్పి అన్నారు నేను ఎవరికి డబ్బులు ఇచ్చి మీరు వచ్చారు మిమ్మల్ని కూడా తీయొద్దనే చెప్పినాం కదా మరి తీసారు కాదు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అన్నారు ఎవరికైనా నేను అదే చెప్పాను కదా మరి దీనికి ఇలా అంటే మరి నేను నన్ను ఏం చేయమంటారు కదా నేను వద్దనే చెప్పాను నాన్న ఇది స్ట్రీట్ ఫుడ్ తీయొద్దు తీయొద్దు అనే చెప్పాను నేను ఈ డబ్బులు ఇచ్చి తీయించుకోవాల్సిన అవసరం నాకేంటి నాకు అవసరమా అసలు అది ఆ వీడియోలు ఏంటో ఏమొస్తాయో ఏమో కూడా నేను చూడను అసలు కానీ ఎందుకు నా మీద ఇలా బురద చల్లారో కూడా తెలీదు అవును ఒక మాట అమ్మా కుమారి గారు ఆంటీ ఫుడ్ అని బిగ్ బాస్ వాళ్ళు పిలిస్తే పోతారా బిగ్ బాస్ అంటే కూడా నాకు తెలీదు సూపర్ సూపర్ అమ్మా మంచిగా ఉండాలి అందరు వెయిట్ చేస్తే నిజంగా ఇవాళ వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్తే మాకు ఆంటీ కావాలి ఆంటీ ఫుడ్ కావాలి అందరు వస్తుంటారు కదా రెగ్యులర్ గా అంటే కొంతమంది వీడియోస్ కూడా చూడలేదు అట్ట వాళ్ళు అంటే ఆంటీ పెట్టలేదు అని వాళ్ళు వచ్చి నిరాశ పడిపోతున్నారు మచిలీపట్నం చల్లి వచ్చారు కొంతమంది గుంటూరు నుంచి వచ్చారు చాలా మంచి చల్లి వచ్చారు వాళ్ళకి తెలియదట ఈ విషయం జరిగిన సంగతి కూడా తెలియదట ఇక మేము చెప్తే టూ డేస్ లో రేపు పెట్ట పెట్టేస్తారమ్మా అంటే సరే వస్తామేమని వెళ్ళడం జరిగింది వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు మీ కస్టమర్స్ కి లాస్ట్ లో చెప్పండి మీ వచ్చే పిల్లలకి కస్టమర్స్ కాదు ఆంటీ వాళ్ళ పిల్లలు ఇక వాళ్ళు కాకపోతే అందరికీ ఒకటే చెప్తాను అలా గుంపులు గుంపులు కూడకుండా అలా ఇది చేయకుండా చక్కగా కనమశిక్షణగా లైన్గా పెట్టాలనుకున్నాం ఒక లైను ఆ లైన్ అనేది అంటే కంటిన్యూ దానికి కొంచెం కోఆపరేట్ చేసి నాకు మంచిగా వచ్చి అందరూ భోజనం చేసి మంచిగా వెళ్ళాలని కోరుకుంటాను ఇంకొకటి అన్నం తినే వాళ్ళు కొంచెం బైక్స్ వేరే దగ్గర పార్క్ చేసుకుని నడుచుకుంటూ వచ్చి తినండి ఆ బైక్లో అయితే కొంచెం ఎక్కువ గోల ఉంది మీ దగ్గర అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఉందా నేను నా ఇప్పుడు కూడా ఉందా నేను ఉంటేనే ఇది అన్నారు కదా మరి ఇప్పుడు ఉన్నాయి అదే కదా కానీ ఇక ఎవరికైనా చెప్పడంలో మనకు ఒక మాట ఇవ్వద్దు ఆంటీకి అంతేగా ఎవరైనా ఆంటీ దగ్గరకు వస్తే బైక్స్ ఎక్కడ దూరం పార్కింగ్ చేసుకొచ్చి ఆంటీ భోజనం తినేసి మంచిగా హ్యాపీగా కడుపునిన తినేసి పోండి అంతేనా అంటే కొంచెం ఎవరికి నేను ఇప్పుడే కాదు ఇప్పుడు ఎవరికైనా సరే అదే చెప్తాను మన వల్ల ఇంకొక ఇబ్బంది కాకూడదు మన వల్ల ఇంకొక ఇబ్బంది కాకూడదు అంటే ఉండాలి అట్లా కొంచెం మంచిగా ఇది చేయండి అనే చెప్తాను కాదంటే ఇలా కొంతమంది ఇద్దరు మీద పిల్లలు దొరికారు నాకు ఏమన్నారంటే ఆంటీకి ఒకసారి పైసలు మర్చిపోయినా కూడా వదిలేస్తుంది అప్పుడప్పుడు తీసుకుంటుంది ఆంటీ మేము మర్చిపోయామని అంటే కూడా ఏమన్నదని అంటున్నారు అట్లా అంటే జరుగుతే ఒక రోజు లేవన్నా కానీ అక్క రేపు వద్దని ఇస్తానన్నా కానీ సరే నాన్న తిను అని పెడతాను లేవు అంటే కనుక అంటే ఇచ్చేస్తారు ఎప్పుడైనా ఇచ్చేస్తారు అని అవసరానికి అన్నం ఆకలిసినప్పుడు అన్నం పెట్టాలి కదా నేను అడిగాను ఎందుకు అంత ఇంత ఎందుకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఆంటీ అంటే ఎందుకు వస్తారు భోజనానికి వేరే దగ్గర దొరుకుతుంది అంటే లేదు మా దగ్గర అప్పుడప్పుడు అమౌంట్ లేకుంటే కూడా ఆంటీ మాకు వేసి పంపితే నెక్స్ట్ టైం ఉన్నప్పుడు తెచ్చిస్తారని చెప్పడం జరిగింది ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లలు జరిగారు చెప్పారు అక్కడ అవును అంటే లేవు అంటే పెడతాను తర్వాత ఇచ్చేస్తారు మళ్ళీ పార్సల్ కూడా పట్టుకెళ్తారు అంటే సెక్యూరిటీ వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా డబ్బులు లేకపోతే జీతాలు వచ్చినాక ఇస్తారు వాళ్ళకి కూడా అలా ఇస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను కూడా వస్తాను డబ్బులు ఇవ్వకుండా తినేసి వచ్చేస్తా కానీ గుర్తుపడతారు పప్పు తీయలే పప్పు ఇవ్వలేదని చెప్పేస్తారు వీడియోస్లో ఓకేనమ్మా థ్యాంక్ యూ మీ దగ్గర మీ దగ్గరనే ఉన్నాడు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మళ్ళీ తొందరగా తీయాలి షాప్ మేము వచ్చి మీ లివర్లే తినాలి లివర్లు ఆంటీ అంటున్నారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏ లివర్ లాంటి అవి గొర్రెయా లేకుంటే కోడియా చికెన్ లివర్ కాస్త చికెన్ గుని అలాగే అయిపోయింది అక్కడ ఓకేనమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చిన లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ ఛానల్ అక్కడ గంట సిమ్మలు ఉంటే అంగన కొట్టండి నేను మీ యాంకర్